Hola, buen día. Eh, el día de hoy vamos a continuar y casi que finalizar todo lo que debemos hacer antes de crear nuestro reporte. Eh, la sesión eh, el video pasado, sesión pasada, lo que hicimos fue ver eh, y crear nuestra tabla de fechas. La marcamos como tabla de fechas en Power BI. Y listo. Ahí acabamos todo el tema de editor de consultas. En la sesión de hoy básicamente lo que vamos a ver es, un, es como un general de lo que podemos hacer acá con nuestro desktop. Igual la idea no es que se queden con lo que ven en el video, sino que sigamos. Eh, los invito como a, a seguir interactuando con la herramienta, a buscar eh, qué hace cada cosa pues a detalle, a profundidad. Bueno, entonces básicamente les voy a hacer una explicación de lo que vemos acá en el Power BI Desktop. Eh, tenemos pues cuatro pestañitas en el menú Home. Básicamente vamos a ver todo lo que nos puede ayudar a eh, insertarle a nuestro lienzo. Cuando hablo de lienzo estoy haciendo referencia a esto, a la página. Entonces tenemos la sección de External Data en donde vamos a poder traernos datos, buscar datos recientes crear tablas auxiliares y pues acá este botoncito que ya lo hemos trabajado que es el tema de el editor de consulta eh, tenemos también la sección de insert en donde vamos a poder insertar nuevas páginas, visualizaciones, botones, textos, imágenes, formas eh, bueno acá el custom visuals que es básicamente para traernos nuevas, nueva, nuevos gráficos eh, nuevos temas, poder cambiar el tema eh, acá podemos administrar como tal nuestras relaciones eh, acá vamos a tener opciones de medidas, columnas, medidas rápidas y pues el botón de publicar cuando lo queremos publicar en la web en la pestañita view vamos a encontrar todo lo mismo esto también básicamente afecta como tal en lo que estoy visualizando acá en el lienzo eh, como les digo, no vamos a entrar a detalle, simplemente saber qué, qué hace cada check cuando lo habilito. Y pues nada, es, es ir entrando eh, cuando estamos creando nuestro informe y los utilizando. Acá vamos a encontrar también la opción de Form Layout. Cuando ya yo creo todos, todo mi informe, lo que hago es arrastrar, llevar todos los gráficos que tengo acá y ordenarlos para que se visualicen de la mejor manera en nuestro diseño, en nuestro móvil, en nuestro celular. Eh, en este caso, no sé si se lograron dar cuenta, pero yo tengo un, una opción más en mi Power BI, en este caso de administrar relaciones. Este básicamente creo que ha sido, o sea, pues lo, yo lo veo así, ha sido creado más como para la facilidad de entender las relaciones, pues ya que acá, bueno, estamos trabajando con muy pocas tablas, pero esto es más como el momento de que de cuando tenemos, no se hagamos de cuenta, como 50 tablas. Entonces poderlas, poder llevar cada una de las relaciones, eh, como lleg llegar a categorizarlas, por decirlo así. Eh, esta opción está muy chévere, es para eliminar, pero parece que o sea, está muy buena esta, relación, esta, esta opción. Acá pues este es el botón que casi que todos tenemos, que es el de administrar relaciones. Acá es donde incluso las, el video pasado creamos esta relación entre la tabla de fechas y clientes prospecto. Acá es donde administramos todo. Recuerden ustedes que Power BI lo que hace eh, al momento de cargar los datos, él hace las relaciones. Muchas veces lo hace bien, pero también eh, se equivoca en ciertas relaciones. Entonces, eh, como mejor práctica, como buena práctica, después de que hacemos todo el tema de edición de, de consultas, de limpieza de datos, eh, venimos acá a esta parte y eh, validamos las relaciones. En lo que Power BI no se equivoca es en el tema de la cardinalidad cardinalidad no, no se equivoca acá en esta opción de data pues vamos a ver eh, una vez, vamos a tener la visualización de los registros que tiene cada una de las tablas 
Listo, hoy rápidamente lo que vamos a hacer es crear jerarquías. Incluso yo acá ya tenía una. Voy a eliminar y la volvemos a crear. En este caso, las jerarquías es cuando, por ejemplo, vamos a utilizar este gráfico y vamos a hacer, por ejemplo, cuando yo voy a graficar campaña, tipo y servicio. Y yo todo esto quiero mostrarlo en el eje. Y vamos a dar un, algo de valor, costo de servicio, puede ser. Esto es como sea cuando yo estoy trabajando con un, o que un gráfico tiene un nivel de profundidad, es porque me habilita estas flechitas que están acá. Entonces, por ejemplo, vamos a poner esto más grande. Si yo quiero entrar acá, estoy viendo en primera fase, estoy viendo eh, la información por campaña, pero si yo le doy clic en esta campaña en particular, Voy a estar visualizando la información por servicio y si le doy clic ahí, pues voy a ver la información por tipo. Entonces, eh, es una manera de, de crear un gráfico con jerarquías. Pero ahora, eh, digamos en este caso, es simplemente tomando los campos de acá y llevarlos para el eje. Pero si en un dado caso, si yo me doy cuenta que de pronto esa información siempre la estoy visualizando de esa manera, pues puedo crear una jerarquía desde acá. Entonces, eh, voy a tomar este campo servicio, lo voy a poner encima de campaña. Él acá me crea una jerarquía. Ahora voy a llevar tipo a la nueva jerarquía que me creó. Y acá yo puedo visualizar los tres campos. Campaña, servicio y tipo. Ahora si yo selecciono este, quito estos tres campos y nada más doy clic en la jerarquía que acabé de crear, él igual me va a mostrar la información de la misma manera, pero simplemente tuve que dar un clic. Entonces es más como de facilidad. Eh, listo, entonces también el tema de ocultar como por facilidad para nosotros al, al momento de crear el informe o el reporte, también tenemos que deshacernos de cosas que no, que no vamos a utilizar y no precisamente las tendríamos que eliminar. Entonces, por ejemplo, acá eh, esta tablita de pronto... Eh, la necesito pero pues no necesito y no voy a trabajar con ella entonces acá yo tengo diferentes opciones en este caso pues eh, vamos a ocultarla para solo ver las tablas que vamos a necesitar lo mismo con servicio entonces simplemente doy clic en los tres punticos y doy clic en, en ocultar eh, listo entonces también que nos hace falta nos hace falta el tema de agrupaciones eh, un ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con, con ciudades y de pronto son muchas ciudades, obviamente al momento de trabajar con un gráfico de barras o una dona eh, y, y mostrar pues las ciudades en el eje, pues o se va, va a mostrar demasiadas linecitas o va a quedar muy, muy lleno, muy cargado el, el gráfico. Entonces, pues es, es una opción de mostrar la información correctamente pero más ordenada entonces por ejemplo eh, hagamos el ejemplo con ciudad si yo quisiera agrupar las ciudades doy clic en los tres punticos del campo y doy clic en nuevo grupo entonces yo selecciono con control sostenido y doy clic a cada una de las ciudades y doy clic en nuevo grupo y acá no sé, coloquemos de grupo A Y bueno, ahí puedo crear la cantidad de grupos que quiera. Si en algún momento de pronto escogí un, un campo que no era, pues simplemente selecciono el campo y le digo desagrupar. Y ya lo desagrupa. O viceversa, que se me quedó uno, un campo que iba de pronto en este grupo, entonces selecciono el campo y selecciono el grupo y doy clic en agrupar. Eh, ya después de que hacemos todos nuestros grupos, habilitamos o es aconsejable habilitar este otro check ya que de pronto eh, en un nuevo registro haya, eh, hayan creado una nueva ciudad, entonces simplemente que eh, coloque esa nueva ciudad en un grupo que se llame Otros. Y damos clic en OK. También hay algo muy importante que se llama los roles de seguridad, que es esto. Esto básicamente es para cuando yo estoy creando un informe y, lo qui y quiero 
no sé, quiero que ciertas personas vean cierta información, desde acá yo puedo hacer esos, esa clase de filtros. ¿Cómo los hago? Pues, doy clic en administrar roles, doy clic en crear nuevo rol, entonces este rol, llamémoslo, no sé, de Bogotá. Y acá me ofrece las tablas que, por las cuales yo puedo filtrar la información. En este caso, vamos a clientes prospecto, añadir filtro. Y yo puedo hacer diferentes roles. Entonces, le puedo decir que esta persona va a ver la información cuando su vida sea igual a Bogotá. Es un ejemplo. Igual lo podemos hacer. Podemos hacer muchos filtros por empresa, por estados que no solo vea información de Bogotá, sino que cuando el estado sea cliente, o sea, ahí ya podemos jugar con, con estos roles. Damos clic en guardar y acá en eh, ver como rol, selecciono el rol. En este caso, pues no vamos a poder visualizarlo porque no tenemos ningún gráfico creado por el momento. Eh, creo que eso ya sería todo por, por este video. Eh, ah, no. En este caso también me gustaría compartirles algo. Bueno, en este caso yo tengo acá mi campo ciudad. Y acá yo le puedo decir que lo puedo categorizar. Le puedo decir que ese campo me lo reconozca como ciudad. Con eso incluso acá me, me coloca ese iconito. Con eso que cuando yo lo seleccione, él por defecto siempre va a cargar un gráfico de tipo mapa. Es una manera de darle como también un... Un, un orden a, a cada uno de los campos. Desde acá también podríamos cambiar, de pronto que, no sé, este, este, este campo costo no lo haya tomado como número, desde acá también le puedo cambiar el tipo de dato, pero pues como yo les, estaba, les había indicado en videos pasados, la idea es que toda esta limpieza de datos y todas estas transformaciones se hagan desde el editor de consulta. Esto simplemente es para cuando de pronto se nos pasó uno o dos campos y tener la facilidad de hacerlo desde acá. Eh, bueno, ahora sí creo que esto ya es todo por este video y nos vemos en, en una próxima.